वाइटिक एंटरटेनमेंट की जानी अनजानी श्रृंखला में आपका स्वागत है जानी अनजानी की इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संगीत का जोड़ी और उनके संगीत बद्ध गीतों की जिनके संगीत बद्ध गीत साठ व सत्तर के दशक में बेहद लोकप्रिय हुए बतौर संगीतकार फिल्म को म्यूजिकल हिट बनाने वाली इस संगीत का जोड़ी को आप हम सभी संगीतकार सोनी कोमी के नाम से जानते हैं जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं फिल्म आबरू के इस लोकप्रिय गीत को संगीत बद्ध करने वाली संगीत का जोड़ी हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय संगीत का जोड़ियों में से एक है और ये संगीत का जोड़ी है सोनी उम सोनी कोमी इस संगीत का जोड़ी का नाम कुछ संगीत प्रेमियों के लिए भले ही अपरिचित हो परंतु उनके संगीत बद्ध गीत आज भी पुरानी व नई दोनों ही पीढ़ी के संगीत प्रेमियों द्वारा गाए व सुने जाते हैं संगीत का सोनी कोमी जिन्होंने फिल्मों की मांग के अनुरूप सदैव बी ग्रेड की फिल्मों में अपना संगीत दिया किंतु जो भी दिया उसे यादगार बना दिया बी ग्रेड की फिल्मों में संगीत देने के बावजूद सोनी कोमी ने फिल्मों में कभी भी एक ही जैसे मूड के गीतों के लिए अपना संगीत नहीं बनाया बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग गीतों को अपने मधुर धुनों से रचकर गीतों को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया फिल्म दिल ने फिर याद किया का शीर्षक गीत फिल्म महुआ का दोनों ने किया था प्यार मगर फिल्म आबरू का जिन्हें हम भूलना चाहे फिल्म रफ्तार का संसार है एक नदिया फिल्म उमर कैद का याद रहेगा फिल्म धर्मा की बेहद खूबसूरत लोकप्रिय कव्वाली इशारों को अगर समझो और फिल्म सावन भादो का कान में झुमका चाल में ठुमका और सुन सुन ओ गुलाबी कली जैसे लोकप्रिय गीतों का संगीत सृजन इस संगीत का जोड़ी द्वारा ही किया गया था सोनिक अर्थात मनोहर लाल सोनिक का जन्म 24 नवंबर 1923 को गुजरा वाला और ओमी अर्थात ओम प्रकाश सोनिक का जन्म 13 जनवरी उन्नीस को सियालकोट में हुआ था संगीतकार सोनी को में रिश्ते में चाचा भतीजे थे दोनों के बीच उम्र का फासला होने के बावजूद दोनों ही मधुर आवाज के धनी थे सोनिक साहब का बचपन से ही संगीत के प्रति विशेष रुझान था मात्र दो साल की उम्र में एक दुर्घटना में सोनिक साहब की आंखों की रोशनी चली गई लाहौर के ब्लाइंड स्कूल से ब्रेन लिपि मैट्रिक की परीक्षा और संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी विभाजन के बाद ओमी अपने माता पिता के साथ दिल्ली आकर बस गए जिस समय ओमी दिल्ली आए सोनिक साहब देहरादून में थे और गायक सोनिक के नाम से अभिनेता ओम प्रकाश के बड़े भाई बख्शी जंग बहादुर की म्यूजिकल डांस पार्टी में कार्य करते थे उन्होंने कुछ समय तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली और मानकलाल थिएटर ग्रुप के लिए भी काम किया था गायन को अपना कैरियर बनाने और सही मार्गदर्शन की तलाश में मनोहर लाल सोनिक ने बंबई जाने का फैसला किया ओमी की भी गाने में रुचि थी इसलिए चाचा भतीजे दोनों ने साल उन्नीस में माया नगरी बम्बई की ओर अपना कदम बढ़ाया माया नगरी में आकर इन दोनों कलाकारों ने अनेक संघर्ष किए कभी एक वक्त का खाना खाया तो कभी एक छोटी सी खोली में रात भी गुजारी प्रारंभ में संगीतकार हुसन लाल भगत राम और गुलशन सूफी जैसे संगीतकारों के लिए मनोहर लाल सोनिक ने मास्टर सोनिक के नाम से कई गीत भी गाए उनका गाया फिल्म घमंड का सुबह का बोला शाम को घर के लौट के घर आ जाए बहुत लोकप्रिय हुआ गायन के साथ साथ उन्होंने निर्माता हल्दिया के मैनेजर गिरधर के साथ मिलकर सोनिक गिरधर के नाम से उन्नीस में ईश्वर भक्ति और उन्नीस में फिल्म ममता में बतौर संगीतकार सोनिक के नाम से स्वतंत्र रूप से संगीत भी दिया परंतु दुर्भाग्यवश दोनों ही फिल्में असफल रही काम की तलाश और सीखने की लालसा के कारण उन्होंने बी बलसारा से संगीत की बारीकियों और हारमोनियम बजाना सीखा एक रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर संगीतकार मदन मोहन साहब से मदन मोहन साहब को म्यूजिक अरेंजर की तलाश थी और इसलिए अरेंजर के रूप में उन्होंने सोनिक को अपने साथ रख लिया और इस प्रकार सोनिक साहब संगीतकार मदन मोहन के साथ जुड़ गए संगीतकार उषा खन्ना के साथ उनकी पहली फिल्म दिल दे के देखो में भी अरेंजर के तौर पर सोनिक साहब ने काम किया इन दोनों संगीतकारों के अलावा संगीतकार रोशन के भी म्यूजिक अरेंजर और अनेक गीतों के कोरस गायक भी वे बने सोनिक साहब के इन सभी कार्यों में ओमी हमेशा अपने चाचा सोनिक के साथ रहे एक दिन रोशन साहब के असिस्टेंट मारिया की अनुपस्थिति में ओमी ने रोशन साहब के असिस्टेंट का काम किया और फिर हमेशा के लिए वे संगीत का रोशन के सहायक बन गए आरती बरसात की एक रात और ताजमहल जैसे सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने संगीत का रोशन के सहायक बनकर काम किया संगीत का रोशन के साथ काम करते करते पहली बार इस जोड़ी को नाम मिला म्यूजिक अरेंजर सोनिक ओमी 
नायक राज कपूर और नायिका नूतन अभिनीत उन्नीस की यह फिल्म थी दिल ही तो है संगीतकार थे रोशन निर्माता सी एल रावल ने जब म्यूजिक अरेंजर सोनी कोमी इस नाम को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि यह नाम तो किसी संगीत का जोड़ी का ही हो सकता है उन्नीस में जब उन्होंने नूतन धर्मेंद्र व रहमान अभिनीत फिल्म दिल ने फिर याद किया का निर्माण किया तो बतौर संगीत का फिल्म संगीत के लिए इस जोड़ी को उन्होंने मौका दिया मधुर संगीत रच इस संगीत का जोड़ी ने फिल्म के दस गीतों को म्यूजिकल हिट बना दिया खासकर फिल्म का शीर्षक गीत मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर और मुकेश का गाया और मोहम्मद रफी का ही गाया हुआ कलियों ने घूंघट खोले संगीत प्रेमियों की जुबा पर आज भी है यह फिल्म इस संगीत का जोड़ी की पहली म्यूजिकल हिट फिल्म मानी जाती है इस म्यूजिकल हिट फिल्म देने के बावजूद दो साल तक उन्हें कोई भी काम नहीं मिला साल उन्नीस एक बार फिर निर्माता सी एल रावल के साथ रावल बैनर के लिए फिल्म आबरू में वे संगीतकार बनी और यह संगीत का जोड़ी रावल साहब का विश्वास जीतने में एक बार फिर कामयाब रही फिल्म में मुकेश का गाया जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं यह संजीदा गीत उनके मधुर संगीत की एक अनूठी मिसाल है साल उन्नीस में धरती की गोद में उन्नीस में महुआ व बेटी उन्नीस में सावन भादो उन्नीस में धर्मा उन्नीस में रफ्तार उन्नीस में उमर कैद 1978 में चौकी नंबर 11 इत्यादि म्यूजिकल हिट फिल्में दी इस संगीत का जोड़ी ने लगभग 100 हिंदी फिल्मों के अलावा कुछ पंजाबी फिल्मों में भी सोनी कोमी ने अपना संगीत दिया कुशल संगीतकार के अलावा दोनों कुशल गायक भी थे बतौर गायक उन्होंने अनेक फिल्मों में गीत भी गाए जिनमें गंगा और रागा भक्ति में शक्ति ध्यानु भगत चंबल का बादशाह सीतापुर की गीता देश के दुश्मन जुल्म का बदला मान गए उस्तादी प्रमुख हैं। फिल्म महुआ में ओमी साहब ने गायिका आशा भोसले के साथ सजन तेरे प्यार में ये गीत भी गाया था गीतकार अभिलाष साहिर लुधियानवी जी एस रावल राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ओमकार वर्मा नक्श लालपुरी आदि गीतकारों की कलम से निकले गीतों को उन्होंने संगीत बद किया परंतु सबसे अधिक गीतकार वर्मा मलिक की रचनाओं को उन्होंने संगीत बद किया इस संगीत का जोड़ी की अंतिम फिल्म थी साल 2000 की बीबी नंबर दो इस संगीत का जोड़ी में सोनिक साहब ने 9 जुलाई उन्नीस को और ओमी साहब ने 7 जुलाई 2016 को इस अतः संसार को अलविदा कहा हिंदी सिनेमा के इस अद्वितीय संगीत का जोड़ी को हमारा संगीत में सलाम जाने अनजाने की ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है ये हमें जरूर बताइए और यदि आपने YouTube चैनल वाइटिंग एंटरटेनमेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद